வாலிபனாலில் இயேசுவை கண்டேன் என்ற இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்திலும் கர்மில் கிறிஸ்துவ சபையின் சார்பிலும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியை கத்ததாமே நமக்கு ஆசிர்வதிச்சு கொடுக்கும்படியாக நம்மளோடு கூட ஜூம்ல இணைஞ்சிருக்க லைசா இப்போ ஜூம் பண்ணுவாங்க லைசா நீங்கள் அதிகமாய் நேசிக்கிறதான நல்ல தகப்பனே கத்தாவே இந்த மீட்டிங்ல கூட கலந்து கொள்ள கத்தர் கிருபை செய்து கொண்டு வந்திருக்கிறதான தேவன் ஆசீர்வதிங்க கத்தாவே அவர்கள் எங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய காரியங்களை கத்தர் எங்களுக்கு ஞானமாய் கத்தாவே சொல்லத்தக்கதாய் கத்தர் கிருபை செய்யுங்க இந்த கத்தாவே அப்பா இந்த ஒவ்வொரு கத்தாவே இந்த ஒவ்வொரு விஷயங்களும் கத்தா உலகெங்கும் கத்தாவே பரவத்தக்கதாய் கத்தாவே இதன் மூலியமாய் கத்தாவே அநேக ரச்சிக்கப்பட இந்த சாட்சி கத்தாவே எங்க ஒவ்வொருவரையும் மாற்றத்தக்கதாய் கத்தர் கிருபை செய்ய முடியாத சுப்பிக்கிற அண்டவரே உங்களுடைய ஊழியத்துக்கு இன்னுமாய் எங்களை கத்தாவே அப்பா பயன்படுத்த கத்தர் கிருபை செய்யுங்க இந்த ஜூம்க்கு மீட்டிங் கத்தாவே எல்லா இடங்களிலும் கத்தாவே பரவ கத்தர் கிருபை செய்ய முடியாது ஜூபிக்கிறோம் எல்லாவற்றையும் கத்தாவும் கரத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறோம் என் தேவன் பொறுப்பெடுத்து நடத்துங்க துதி கனமையாற்று செலுத்துறோம் நல்ல பிதாவே இப்பொழுதும் நம்ம ஹானா ராதிகாவோட சேர்ந்து ஆராதனைக்குள்ள நம்ம கடந்து போக போறோம் கத்திர துதித்து ஆராதிக்க ஒரு அருமையான நேரம் இது சோ இருக்கிற இடங்கள்ல விடுதலையோடு கூட நம்ம கத்திர துதித்து ஆராதிப்போம் ஓவர் டு ஹானா அண்ட் ராதிகா ஏற்றுக்காக ஆத்தும பாரத்தோடு செயல்பட்டு ஆஹ் இன்னைக்கும் செங்கல்பேட்டில தன்னுடைய கணவரோடு இணைஞ்சு அவருடைய ஊழியத்தை செஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்க சிஸ்டர் கவிதா பிள்ளைகள் மத்தியில வாலிபர்கள் மத்தியில சபை ஊழியம் என கத்திர அவங்களை அதிகமாக எடுத்து பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க சோ அவங்க கடந்து போன பாதைகள் என்னென்ன கத்திர எவ்வளவு நல்லவர்னு அவங்க என்னென்ன சூழ்நிலைகள்ல எப்படி எல்லாம் ருசிச்சு பார்த்தாங்க அப்படின்னு நிறைய காரியங்கள் இன்னைக்கு நம்ம சிஸ்டர் கவிதாவோட பேச போறோம் சோ சிஸ்டர் ரொம்ப சந்தோஷம் இன்னைக்கு நீங்க எங்களோட கூட ஜூம்ல ஜாயின் பண்ணிருக்கிறது சோ டு ஸ்டார்ட் வித் சிஸ்டர் உங்களுடைய சிறு வயதுல நீங்க எப்படி ஆனால் அறியாத ஒரு பின்னணியில நீங்க பிறந்தீங்க ஆனா எப்படி கத்திர நீங்க ஏற்றுக்கொண்டீங்க எப்படி கத்திர பத்தி உங்களுக்கு தெரியும் ஏசப்பனா யாருன்னு எப்படி உங்களுக்கு தெரிஞ்சது அந்த அனுபவம் எங்களோட கூட ஷேர் பண்ணுங்களேன் கத்தோடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டவதாக கத்தர் கிருபையாக்க கொடுத்த இந்த வாய்ப்பிற்காக நான் ஆண்டவரை ஸ்தோத்திருக்கிறேன் முதலாவது அருமையான தகப்பனார் பாஸ்டர் ராபர்ட் சைமன் பாஸ்டர் அவர்களுக்காகவும் என்னை அன்புடன் அழைத்த சகோதரி எச்சிபா அவர்களுக்காகவும் நான் தேவனை ஸ்தோத்திருக்கிறேன் வாலிப்பனாலில் இயேசுவி கண்டே நிகழ்ச்சி பங்கு பெறுகிற யாவருக்காகவும் நான் கத்திராக இயேசு கிருஷ்ணன் நாமத்தினாலே வாழ்த்துதர்களை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் 
இன்றைக்கு நான் உங்களோட கூட பகிர்ந்து கொள்ளும் சாட்சி வாலிபர்களுக்கும் விசேஷமாக வாலிபர் பெண்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும் என்று கத்ராய இயேசு கிறிஸ்தவ நாமத்தில் நான் விசுவாசிக்கிறேன் என்னுடைய பேர் கவிதா நான் வேலூர் மாவட்டத்தில் ஒரு பாரம்பரியம் மிக்க ஒரு இந்து குடும்பத்தில் என் தாய் தகப்பனாருக்கு இரண்டாவது மகளாக நான் பிறந்து வளர்ந்தேன் ஆஹ் பிறந்து வளர்ந்து நான் அந்த பாரம்பரியத்தில் பக்தி மார்க்கத்தில் நான் வளர்க்கப்பட்டேன் அப்பொழுது என்னுடைய தாயார் மூன்றாவது ஒரு பெண் பிள்ளையும் அவருக்கு பெற்று எடுத்தார்கள் இது நிமித்தம் அவர்கள் மிகுந்த ஒரு துக்கமான ஒரு சூழ்நிலைக்குள் அவங்க வாழ்ந்துட்டு வந்தாங்க அதனால அவங்க தெய்வத்தின் மேல ஒரு நம்பிக்கை அற்றவர்களாய் தெய்வங்கள் வணங்குவதே அவர்கள் விட்டு விட்டார்கள் மிகவும் ஒரு துக்கமாய் அந்த நாட்கள் வாழ்ந்து வந்தார்கள் அந்த நாட்களில் எங்க வீட்டுக்கு அருகில் இருந்த ஒரு கிறிஸ்தவ ஆன்டி அவங்க சுவிசேஷத்தை அம்மாவுக்கு சொல்லி அவர்களை ஆறுதல் படுத்தி வந்தாங்க அப்போ ஒரு நாள் அவங்க அம்மாவை ஒரு இரவு ஜபத்துக்காக அவங்க இன்வைட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்ப அம்மா அந்த இரவு பிரய ஜபத்துக்கு ஆன்டியோட கூட அவங்க போயிருந்தாங்க அப்படி போகும்பொழுது அந்த ஜப கூட்டம் அம்மாவோட வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய ஒரு டேர்னிங் பாயிண்டா இருந்ததுங்க அந்த கூட்டத்தில் அவங்க ரட்சிக்கப்பட்டாங்க கர்த்தர் அவர்களை தொட்டார் அவரோடு கூட அவர் பேச ஆரம்பித்தார் நான் உங்களை திக்கற்றவளாக விடேன் என்ற அந்த வார்த்தை அம்மாவுக்கு ரொம்ப தெளிவா அவங்களுக்கு கடந்து வந்தபடியா அவங்க பெரிய ஆறுதலையும் சமாதானத்தையும் அந்த கூட்டத்துல அவங்க பெற்றுக்கொண்டு அவங்க கடந்து வந்தாங்க அப்புறம் தொடர்ந்து அவங்க அந்த பிரேயர்ஸில் ஜப கூட்டங்களுக்கு அவங்க செல்ல ஆரம்பித்தாங்க இப்படி ஆரம்பத்துல என்னுடைய தகப்பனார் அவங்களுக்கு அனுமதித்தாலும் பின் நாட்களில் அவர்கள் வந்து நம்முடைய தெய்வத்தையும் நீ கண்டிப்பா வணங்கணும் சொல்லி அவர் மிகவும் அவர்களை வற்புறுத்தினார் ஆஹ் அந்த பெஸ்டிவல் டேஸ்ல கண்டிப்பா பூஜைகள் செய்யும்படி அவர்களை ரொம்ப கட்டாயப்படுத்தி உபத்திரவப்படுத்தினார் அம்மா அதை மறுத்தது நிமித்தம் குடும்பத்தில் ஒரு பெரிய சமாதானம் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை சின்ன சின்ன சண்டைகள் வர ஆரம்பித்தது என்னுடைய தாயார் மரணத்துக்கு நேராக போகக்கூடிய சூழ்நிலையும் வந்தது இல்லை அது மாத்திரம் இல்லாத என் தகப்பனாருடைய சகோதரியுடைய அத்தை அவங்க மிகவும் ஒரு அம்மாவை உபத்திரவப்படுத்துகிற ஒரு தாய் தாயாராக இருந்தாங்க அம்மா ஒரு மிகுந்த ஒரு உபத்திரவத்தின் வழியா அவங்க கடந்து போனாங்க ஆனாலும் என்னுடைய தாயார் கிறிஸ்துவின் மீது வைத்த அன்பு பக்தி வைராக்கியத்தை உடையவர்களாய் அவர்கள் உபவாசித்து ஜெபித்து என்னுடைய தகப்பனாருக்கு தெரியாமலே ஜப கூட்டங்களுக்கு கலந்து கொள்வது பிரேயர் செல்லுக்கு போகுது அது மாத்திரம் இல்ல சின்ன சிறு பிள்ளைகளாக இருந்தது எங்களையும் கிறிஸ்துவ பக்தி மார்க்கத்திலேயே அவர்கள் வளர்த்தார்கள் அவர்களுக்கு அப்பா இல்லாத நேரத்துல எங்களை எல்லாரையும் உட்கார வைத்து கிறிஸ்துவின் காரியங்களை எங்களுக்கு அதிகமாய் கற்றுக் கொடுத்து இயேசப்பதான் உண்மையான தெய்வம் என்பதை என்னுடைய சிறு வயதில் எங்க மனதுல மிகவும் ஆழமா அதை அவங்களுக்கு பதித்து வைத்தார்கள் எங்களை சண்டே ஸ்கூலுக்கு வந்து அம்மா வந்து அவங்க அனுப்பி வச்சாங்க அந்த சண்டே ஸ்கூல்ல நான் கற்றுறா இயேசு கிறிஸ்துவை அறிந்து கொள்வதற்கு எனக்கு சண்டே ஸ்கூல் பெரிய ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்தது அது மாத்திரமல்ல இப்படியே சில நாள் காலங்கள் கழிந்து போனாலும் அம்மா அப்பாவுடன் அன்போட பேசி அவங்களுடைய நல்ல நடக்கை நிமித்தம் சொல்லி அப்பாவையும் அவர்கள் ரட்சிப்புக்குள் நடத்தினாங்க பிற பின்பாக என்று தகப்பனாரும் ரட்சிக்கப்பட்டு எங்களோடு கூட அவர் சபைக்கு வர ஆரம்பித்தார் ஆனா நான் பாத்தீங்கன்னா நாங்கள் ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு ரட்சிக்கப்பட்ட உடனே நாங்கள் ஒரு பாரம்பரிய கிறிஸ்துவ சபைக்கு தான் எங்கள் குடும்பமா நாங்கள் போயிட்டு இருந்தோம் அப்படிதான் என்னுடைய சிறு வயது நாட்கள் இருந்தது நிறைய ஜப கூட்டங்களுக்கு அம்மாவோடு கூட நான் கலந்து கொண்டு சின்ன வயதுல இருந்தே இயேசு கிறிஸ்துவ குறித்து நான் அதிகமா அறிந்து கொண்டோம் அவர் மேல் மிகுந்த ஒரு வாஞ்சி உள்ள பிள்ளையா நீங்க சின்ன வயசுல அம்மா வந்து ஆண்டவரை ஏத்துக்கிட்டாங்க அவங்க நல்ல பக்தி வைராக்கியத்துல ஆண்டவரை உறுதியா பிடிச்சுட்டாங்க இன்னொரு பக்கம் பாத்தீங்கன்னா அப்பா அப்பா வீட்டார் அதுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிச்சாங்க இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவுல ஒரு 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 டிவிஷன் இருக்கு சோ யூ ஹேட் அ சாய்ஸ் நீங்க அம்மா வழியும் நீங்க தெரிந்தெடுத்துக்கலாம் அப்போடைய வழியும் நீங்க தெரிந்தெடுத்துக்கலாம் சோ இது ரெண்டுத்துல நீங்க எதை தெரிந்தெடுத்துக்கிட்டீங்க ஏன் மனப்பாடமா சொல்லி கொடுத்து எல்லா ஸ்லோகங்களும் எங்களுக்கு தெரியுங்க எனக்கும் என் சிஸ்டர்ஸுக்கும் அது ரொம்ப கரெக்டா அப்பா அதை அப்படி கைட் பண்ணாரு ஆனா எனக்கு இந்த சண்டே ஸ்கூல் வந்து எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது நான் சண்டே ஸ்கூல் போகும்போது அந்த அந்த சண்டே ஸ்கூல் அக்கா அவங்களுடைய பாடல்கள் அவங்களுடைய அந்த இயேசப்பாசு பத்தி சொன்ன அந்த கதைகள் எனக்கு ரொம்ப நான் இம்ப்ரெஸ் ஆயிட்டேங்க அப்ப அந்த சண்டே கிளாஸ் அக்கா சொல்லுவாங்க நம்ம கிட்ட இயேசப்பாவுடைய ஸ்டாச்சுஸ் வந்து எதுவும் நம்ம கிட்ட இல்ல ஆனா நீங்க ஜோம் பண்ணீங்கன்னா இயேசப்பா உங்க கனவுல வருவாரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்ப நான் ஜெபிப்பேன் இயேசப்பா எனக்கு நீங்க இந்த மாதிரி அக்கா சொல்றாங்க நான் உங்களை பாக்கணும் எனக்கு ஆசையா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த சிறு வயது ஐ திங்க் ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட் இல்ல பிப்த் ஸ்டாண்டர்ட் நான் படிக்கும் பொழுது இயேசப்பா என்னோட கனவுல அதிகமா வருவாருங்க அவர்
உண்மையாவே நான் போயிட்டு ஸ்கூல்ல கிளாஸ் ரூம்ல உட்காந்து பின் பையனுக்கு பெஞ்சு பாத்துங்க ஏஸ் அப்பா இங்க தானே இருந்தாரு என்னோட கணவல அப்படின்னு அந்த மாதிரி சிறு வயதுல அவரு எனக்கு தரிசனமானாருங்க சின்ன வயசுல நிறைய இந்த மாதிரி என்னுடைய என்னுடைய மெமரிஸ் என்னால சொல்ல முடியும் ஆனா என் தகப்பனால் வழிபட்டு வந்த எந்த தெய்வங்களும் என்னுடைய கனவுல நான் கண்டதே இல்லை அப்படி சிறு வயதுலேயே என்ன என்னை அழைத்த தெய்வன் என்னை அவர் கரம் பிடித்திருந்தார் அது எனக்கு மிகவும் சந்தோஷமான ஒரு காரியமா இருந்தது இப்படி நான் சிறு வயதுல தேவனை நான் உறுதியா நான் பற்றி கொண்டேன் பழகும்பொழுது so, அவங்க என்ன எங்களுக்குள்ள இருக்கிற அந்த விசுவாசம் இது எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு அவங்க சொன்னாங்க அம்மா நீங்க அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு கண்டிப்பா வரணும் நீங்க ஒரு பெந்த கோஸ்தி அனுபவத்துக்கு வரணும் கண்டிப்பா அபிஷேகத்தை வந்து நீங்க பெற்றுக்கொள்ளணும் அது உங்களுக்கு மிகுந்த பிரயோஜனமா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு எங்களை சபைக்கு இன்வைட் பண்ணாருங்க ஆனா என்னோட தகப்பனார் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா சொல்லிட்டாரு நம்ம கிறிஸ்தவர்களானதே பெரிய விஷயம் நம்மளுடைய குடும்பத்தினர் இன்னுமே நம்மளை அக்செப்ட் பண்ணிக்கவே இல்லை நம்மளை ஒதுக்கித்தான் வச்சிருக்காங்க குடும்பத்துல என்னுடைய தகப்பன் வழியிலையும் என்னுடைய தாயின் வழியிலையும் இந்த இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை பெந்த கோச சபைக்கு மாத்திரம் போகவே கூடாதுன்னு சொல்லி அப்பா எங்களை ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா எங்களை கண்டிச்சிட்டாரு அதுக்கப்புறம் ரொம்ப அம்மா மூலயமா நான் ப்ரெஷர் கொடுத்து அம்மாவுடைய ஹெல்ப்னால நான் வந்து அந்த பக்கத்துல இருந்த பெண்டி கோச் சர்ச்சுக்கு சண்டே ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்கு எனக்கு ஒரு பர்மிஷன் கிடைச்சிதுங்க அப்ப நான் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போது நான் சண்டே ஸ்கூல் போனேன் எங்களோட பக்கத்துல இருந்த வீட்டுல கூடிய இருந்தாலும் எங்களுடைய அருமையான அண்ணன் ஆல்பர்ட் அண்ணன் அக்கா அவங்க வந்து எனக்கு கிறிஸ்துவக்குள்ள ரொம்பவும் எங்களை அழகா என்னை கைட் பண்ணாங்க அவரும் அந்த சபையினோடு யூத் டீச்சரா இருந்தபடியால நான் கொஞ்ச நாள் யூத் மீட்டிங் அட்டன் பண்ண ஆரம்பிச்சேங்க அப்ப நான் முழுவதுமா நான் ரட்சிக்கப்பட்டுட்டேன் என்னோட நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் நைன்டீன் நைன்டி டூ நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் நான் படிக்கும் போது என்னுடைய வாழ்க்கை நான் முழுவதுமா கத்தருடைய கரத்துல நான் ஒப்பு கொடுத்துட்டு எனக்கு அது ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது அப்புறம் சில நாட்கள் சென்ட்ரு போகுது நான் அப்பா கிட்ட பார்த்து சொல்லி கேட்டேன் அப்பா நான் இந்த சர்ச்சுக்கு போறேன் எனக்கு ரொம்ப விருப்பமா இருக்கும் போது அப்பா நோ போகவே கூடாது அப்படின்னு ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா எனக்கு சொல்லிட்டாரு சோ அதனால நான் என்ன பண்ண வேண்டியதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் அப்பாவோட மார்னிங் காலையில வந்து நான் அப்பா போகிறதான அந்த பாரம்பரிய சபைக்கு நான் போகுவேன் போயிட்டு ஸ்பீடா வந்துட்டு உடனே நான் வந்து என்னுடைய பக்கத்து வீட்டுல பக்கத்துல இருந்துதானே பெண்டிகா சர்ச்சுக்கு போவேன் அந்த பெண்டிகா சர்ச் வந்து டென் ஓ கிளாக் அவங்க ஆரம்பிப்பாங்க அது எனக்கு ரொம்ப வசதியா இருந்தது அதனால ரெண்டு சர்வீஸ் நான் வந்து அட்டன் பண்ணுவேன் அப்படியே நான் ஒன் இயர் நான் போயிட்டே இருந்தேங்க அப்ப எனக்கு ரொம்ப ஆசை எனக்கு என்னுடைய அம்மாவும் என் தங்கச்சியும் அந்த சர்ச்சுக்கு ஒரு அப்பா பர்மிஷன் வேணும் அப்படின்னு ஆனா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் நான் படிப்பேன் அப்பா எங்களுக்கு பர்மிஷன் கொடுத்துட்டாரு என்னுடைய சகோதரியும் என்னுடைய தாயாரும் என்னோட கூட சபைக்கு வர ஆரம்பிச்சுட்டாங்க நாங்க குடும்பமா பக்கத்துல இருந்த அந்த பெந்தகோஸ்டி சபைக்கு நாங்க போயிட்டு நான் என்னோட டென் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போது படிச்சு லீவ்ல நான் அழிக ஜபித்து பரிசுத்து அவனோட அபிஷேகத்தையும் பெற்றுக்கொள்ள கட்டணம் உதவி செய்தார் விசேஷமா அந்த சபையின் போதகர் பாஸ்டர் ராஜி அவர்கள் எங்களை எங்கள் குடும்பத்தை மிகவும் அன்பா எங்களை நடத்தி எங்களை கிறிஸ்துவனை நடத்தினார் அவருடைய மெசேஜஸ் வந்து ரொம்ப சான்ஸே இல்லை அவருடைய அந்த கத்தோடைய வார்த்தைகள் எங்களுக்கு அதிகமா அந்த இடங்களிலே எங்களுக்கு கிடைத்தது நான் அப்படியா நான் வளர்க்கப்பட்டேன் நான் என்னுடைய நான் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா என்ன வந்து எங்க அப்பா என்னை டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் முடிச்சதும் நீங்க வந்து கண்டிப்பா ஞான சாணம் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கிறிஸ்துவ பாரம்பரிய சபையில தான் கண்டிப்பா ஞானசாமி எடுக்கணும் சொல்லி என்னோட அப்பாவுடைய வற்புறுத்துதலின் பேரை நான் அந்த பாரம்பரிய சபையில தான் நான் ஞானசாமி எடுத்தேன் ஆனா இது எனக்கு மிகுந்த ஒரு துக்கத்தை அளித்தது அதை என்னால அக்செப்ட் பண்ணிக்கவே முடியவே இல்லைங்க நான் ரொம்ப அழுது நான் கட்டடத்துல நான் ஜோ நான் ப்ரேயர் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் அப்பா அம்மா கிட்ட பர்மிஷன் கேட்டு நான் பெண்டிகா சபையில மறுபடியும் இரண்டாவது முறையாக மூழ்கி நான் ஞானசாமி எடுக்க எனக்கு கட்டுரை கிருப செய்த அதுக்காக நான் ஆண்டு நான் அதிகமா நான் ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் அது அப்படியே நான் யூத் மீட்டிங்ல கலந்து கொண்டு நான் முழுவதுமாக பெண்டிகா சர்ச்சுக்கு நான் போக ஆரம்பிச்சு போக ஆரம்பித்து அதுக்கப்புறம் அந்த சபையில நான் ஊழியம் செய்ய நான் விருப்பம் உடையவர்களாக இருந்து சண்டே ஸ்கூல் ஊழியத்தில் நான் இணைஞ்சேங்க அந்த சபையில சண்டே ஸ்கூல் ஊழியத்தில் நான் இப்போ டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சு லீவ்ல இருந்து நான் இணைய ஆரம்பித்தேன் அப்படி இந்த சண்டே ஈவினிங்ல வந்து சண்டே ஸ்கூல் வந்து எடுத்துட்டு இருந்தேன் அப்படி எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த சர்ச் சுற்றி இருக்கிற இடங்களுக்கு நான் கடந்து போய் நானும் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட் சித்ரா என்னோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ரொம்ப நல்ல பிள்ளை கத்துடைய பிள்ளை நாங்க நானும் என்னுடைய சிஸ்டர் அனிதாவும் என்னோட வருவாங்க நாங்க போய் எங்க சுற்றி இருக்கிற இடங்களில் இருக்கிற பிள்ளைகள் எல்லாம் போயிட்டு
அப்புறம் தலைலாம் சீவி விட்டு அந்த பிள்ளைங்களுக்கு நாங்க உட்கார வச்சு அந்த பிள்ளைங்களுக்கு நாங்க சண்டே ஸ்கூல் எடுத்துட்டு அவங்களுக்கு தேவையான பிஸ்கெட் சாக்லேட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து அவங்க நாங்க அனுப்ப அனுப்பி அனுப்பி வைப்போம் அப்படி கொண்டு வரப்பட்ட பிள்ளைகள் இந்த நாட்களில எங்களுடைய சபையில அவர்கள் விசுவாசிகளா அது ஊதியத்துல இருக்கிறாங்க அத நினைக்கும் போது எனக்கு ரொம்பவும் மிகுந்த ஒரு சந்தோஷமா இருக்கிறதுங்க அப்படி நான் என்னுடைய சர்ச் நான் சண்டே ஸ்கூல் ஊழியா என்னுடைய முதல் ஊழியமா இருந்தது அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு ஒரு ஓப்பனிங் கிடைச்சதுங்க எங்க சர்ச்சுக்கு வர ஆன்டி அவர் சொன்னாங்க நாங்க வந்து நாங்க இருக்கிற அந்த பகுதியில கிறிஸ்தவர்கள் யாருமே இல்லாமா அந்த பகுதியில வந்து சபைகளும் இல்ல ஏன்னா எங்க வீட்டுல வந்து டெனன்ட்ல நிறைய டெனன்ட் இருக்கிற வீட்டுல நிறைய குட்டி பிள்ளைங்க இருக்கிறாங்க நீங்க வந்து வேணா எங்க வீட்டு மாடியில சண்டே ஸ்கூல் எடுங்க அப்படின்னு ஒரு காலிங் வந்ததுங்க அப்படி பண்ணும் போது எங்க சபையில யாரும் போக முன் வரல அப்ப நானும் என்னுடைய ஃப்ரெண்டு சித்ராவும் நாங்க ஒரு தைரியமும் டக்குன்னு நாங்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டுங்க அதனால வீட்டுல வந்து பயங்கரமா திட்டுனாங்க நீங்க பெண் பிள்ளைகளா இருக்கிறீங்க எவ்வளவு தைரியம் அந்த ஏரியால எல்லாம் போகக்கூடாது உங்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்ல எங்களுடைய பெர்மிஷன் இல்லாம எப்படி நீ ஓகே பண்ணுன்னு எங்க வீட்டுல வந்து என்ன ரொம்ப திட்டுனாங்க சர்ச்லயும் என்ன திட்டுனாங்க நீங்க வந்து கேர்ள்ஸ் வந்து அந்த பக்கம் போக கூடாது அங்க பாதுகாப்பு இல்ல நீங்க வந்து வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனா இன்னமும் எங்களுக்கு வந்து அந்த அந்த அப்படிப்பட்ட இடங்களுக்குதான் போய் சுவிசேஷத்தை சொல்லணும் ஏன்னா சர்ச்ல ஆல்ரெடி நான் சர்ச்சுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி வந்து பழைய சண்டே ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் எல்லாம் இருந்தாங்க சோ அவங்க பாத்துப்பாங்க ஆனா இந்த இடங்களுக்கு யார் போவாங்க அப்படின்னு சொல்லி நானும் என்னோட ஃப்ரெண்டும் நாங்க ஜெபித்து வரும்போதே அப்புறம் எனக்கு பெர்மிஷன் கிடைச்சது எங்களுடைய யூத் டீச்சரே அவர் என்ன பண்ணா அவரு ஃபேமிலியா அண்ணனும் அக்காவும் எங்களோட கூட வரேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க எங்களுக்கு பாதுகாப்புக்காக நாங்க இணைஞ்சு நாங்க அந்த இடங்களில போயிட்டு நாங்க ஊழியம் செய்தோம் நாங்க போன அந்த பகுதியில கிறிஸ்தவ குடும்பங்களே இல்லைங்க கிறிஸ்தவர்களுக்கு வந்து அனுமதியே இல்லாத ஒரு இடம் அந்த இடம் அவங்க எல்லாமே புறமத பிள்ளைகளா இருந்தாங்க அங்க போய் பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது பிள்ளைகள் வந்து அந்த இடங்களில வந்து வந்தாங்க அவங்களுக்கு நாங்க சுவிசேஷத்தை சொன்னோம் அதுல விருப்பமுடைய பிள்ளைகள் வந்து சில பிள்ளைங்க வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போவாங்க ஆண்டி எங்க அம்மாவுக்கு ஃபீவரா இருக்கு எங்களுக்கு சிக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவங்களை அழைக்கும் போது நாங்க அன்பா போயிட்டு அவங்க வீட்டுக்குள்ள நாங்க ஜெபிக்கும் போது கருத்தர் அந்த இடத்துல அற்புத அடையாளங்களை செய்தாருங்க அது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்குது சில அசுத்த வல்லமைகள் இருந்தவர்கள் கத்தர் விடுதலையை கொடுத்தார் அதன் மூலமா சில குடும்பங்கள் சபைக்கும் வர ஆரம்பிச்சாங்க இந்த நாட்கள்ல பார்க்கும்போது நாங்க சண்டே ஸ்கூல் எடுத்த அந்த குட்டி பிள்ளைகள் அவங்க எல்லாம் ரட்சிக்கப்பட்டு இதனால சபையில அவங்க பெரிய அங்கத்தினர்களா உறுப்பினர்களா இருக்கிறாங்க அந்த பிள்ளைகள் இன்னைக்கு சண்டே ஸ்கூல் எடுக்கிறத நான் கேள்விப்பட்டு பார்க்கும் பொழுது மிகுந்த ஒரு சந்தோஷமா இருக்கிறதுங்க அப்படி முதலாவது நான் சபையில சண்டே ஸ்கூல் எடுத்து அப்புறம் அவுட் சைட்ல சண்டே ஸ்கூல் எடுப்பாங்க அப்புறம் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா சண்டே ஈவினிங்ஸ்ல வந்து நாங்க ஜப குழுவா சேர்ந்து ஈவினிங்ஸ்ல வந்து ஒரு ஏரியாவை செலக்ட் பண்ணி அந்த ஏரியாங்களுக்கு போயிட்டு சுவிசேஷத்தை சொல்லி அப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த மெகாபோன் தான் இருக்கும் மெகாபோன் டேம்பரிங் ஒரு குட்டி ட்ரம் அதெல்லாம் கொண்டுட்டு போயிட்டு நாங்க சுவிசேஷன் சொல்லி டிராக்ஸ் டிராக்ஸ் கொடுத்து கத்தடி ஊடித்து செய்வோம் அப்ப எல்லாம் கேட்பாங்க நீங்க யங் கேர்ள்ஸ் யங் கேர்ள்ஸா இருக்கீங்க உங்களுக்கு வெக்கமாலாம் இல்லையா ஐயோ இதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது கிறிஸ்துவுக்காக எங்களுக்கு அது ரொம்ப சந்தோஷமா அந்த ஊழியங்களை நாங்க செய்தோம் ஆனா அந்த ஈவினிங் மினிஸ்ட்ல எங்க அப்பாவும் என்னோட வந்துருவாருங்க அந்த நேரத்துல எங்க அப்பாவும் எங்களோட சபைக்கு வந்துருந்தனால அவரு அவரும் எனக்கு சபைக்கு அப்பா ரொம்ப ஆச்சரியம் அப்பா அவ்வளவு ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டு இருந்த பண்ணிட்டு இருந்தாரு சர்ச்சுக்கு வந்து ஆண்டு அவர் ஏத்துக்கணும்னு அவரு தான் பயங்கரமான விசுவாசி ஆயிட்டாருங்க அவர் அந்த சத்தியத்துல அவர் அழகா ரொம்ப ஸ்டாண்ட் பண்ணாரு எங்களையும் தைரியமா எங்களை வளர்த்தாரு குடும்பத்தை கொடுத்து அவர் பயப்படவே இல்லை எங்க அப்பா நாங்க மூணு பெண் பிள்ளைகளா இருந்தபடியால எங்களை திருமணத்துக்கு கொடுத்து எங்க ஃபேமிலி வந்து ப்ரெஷர் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தாங்க நீங்க எல்லா நம்ம குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்களா ஹிந்துவா இருக்கிறாங்க ஹிந்துல தான் மேரேஜ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆனா எங்க அப்பா தைரியமா இருந்தாருங்க அழைத்த அவர் உண்மையில எங்க பிள்ளைங்களுக்கு எல்லாம் கிறிஸ்துவ திருமணம் தான் நான் செய்வேன் அப்படின்னு அப்பா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருந்தாரு அந்த மாலை ஊழியங்களில என்னுடைய அப்பாவும் வந்து என்னோட கூட அவர் கலந்து கொள்வார் அது மாற்றம் இல்லாத ஹாலிடேஸ் எங்களுக்கு லீவு கிடைக்கும் போதெல்லாம் வந்து கிராம ஊழியங்களுக்கு நாங்க சபையாய் நாங்க கடந்து சென்று கிராம ஊழியங்களை நான் செய்வோம் அது எனக்கு ரொம்பவும் பிடிக்கும் கிராமங்களுக்கு கடந்து சென்று கத்தோடைய சுவிசேஷத்தை அறிவித்து இப்படியா என்னுடைய வாலிப நாட்களில என்னுடைய ஊழியத்தை சபையில என்னுடைய ஊழியத்தை நான் ஆரம்பித்து நான் செய்து கொண்டு வந்து இப்படி அப்படி செய்து கொண்டு வரும்போது நான் ஸ்கூல்ஸ்லயும் பாத்தீங்கன்னா நான் சும்மா இருக்க மாட்டேன் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட எப்பவுமே இசபா பத்தி நான் பேசுகிறதே எனக்கு
ஒரு கிறிஸ்டியன் ஃப்ரெண்டு கூட எனக்கு இல்ல எல்லாமே புற மதத்தை சேர்ந்தவர்களா இருந்தபடியால அவர்களும் அவர்கள் தெய்வங்களை குறித்து பயங்கரமான சாட்சி எல்லாம் என் இடத்துல சொல்லுவாங்க அப்பவும் நான் அதை பேஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு கிறிஸ்துவை குறித்த கிறிஸ்துவின் அன்பு அவர்களுக்கு சொல்லி அப்படியா நான் சுவிசேஷத்தை அவங்களுக்கு சொல்லிக்கிட்டே வந்தேங்க அப்புறம் அப்படியே எங்களுக்கு அந்த மா பிப்ரவரி அப்படியே வரும்போது இன்னும் ஒரு டூ மந்த்ஸ்ல நாங்க எல்லாரும் பிரிஞ்சிடுவோமே எனக்கு வர ஆசை என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படியாவது சபைக்கு கூட்டிட்டு வரணும் அவங்களை எப்படியோ முழுசும் அவங்களை கிறிஸ்தவலா மாத்தணும் அப்படின்னு எனக்கு பெரிய ஒரு ஆசையா இருந்தது ஆனா ஆல்மோஸ்ட் வந்து நான் அவங்களுக்கு சத்தியத்தை சொல்லி ஆல்மோஸ்ட் அவங்களை பாதி கிறிஸ்டின் ஆக்கி அவங்க மாறிட்டாங்க அப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த லென்டேஸ் லென்டேஸ்ல வந்து எங்க சர்ச்சில ஃபார்ட்டி டேஸ் ஃபாஸ்டிங் ப்ரேயர் நடக்குங்க அப்ப நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சொன்ன இந்த மாதிரி ஃபாஸ்டிங் பேர் நடக்குது நம்ம இந்த ஃபாஸ்டிங் பேர் அட்டன் பண்ணா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நல்ல மார்க் கிடைக்கும் நம்ம நல்ல கோர்சஸ் எல்லாம் நம்ம ஜாயின் பண்ணலாம் ஈசப்பா நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாருன்னு அதுல சில ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து சர்ச்சுக்கு போகணும்னு அவங்களுக்கு ரொம்ப ஆசை ஆனா அவங்கள பயங்கரமான ஒரு பாரம்பரிய குடும்பங்கள்ல பிறந்து வளர்ந்தபடியால அது அவங்களுக்கு ரொம்ப தடை அவங்களுக்கு ஆனால அவங்களுக்கு இந்த சர்ச் எல்லாம் பார்க்கணும் அவங்க ஆண்டி எங்கெல்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ரொம்ப ஆசைப்பட்டாங்க அதனால என்ன பண்ண அந்த லென்டே ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே கரெக்டா லஞ்ச் டைம் எங்களுக்கு டுவெல் தேர்ட்டிக்கு முடியுங்க முடிச்ச உடனே நானும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு இருபது பேர் கடகட கடன் எங்க ஸ்கூல்ல இருந்து ரொம்ப வேகமா நடந்து நாங்க சர்ச்சுக்கு வருவோம் சர்ச்சுக்கு வந்து அங்க எங்க பாஸ்டர் எங்களுடைய யூத் ஃபெலோஷிப் எடுக்கிற அண்ணனுங்க அங்கிள் ஆண்டி எல்லாரும் எங்களுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு அவங்க அந்த ப்ரேயர் எல்லாம் அவங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் ப்ரேயர் முடிச்சுட்டு எங்களுக்காக வெயிட் பண்ணுவாங்க நாங்க வந்த உடனே ஒரு சின்ன பாட்டு பாடிட்டு எங்க பாஸ்ட் வந்து அவங்க சுவிசேஷத்தை அறிவித்தாரு எங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஒரு ஒரு நாள் ஒருத்தர் பாஸ்ட் சொல்லுவாங்க ஒரு நாளைக்கு அண்ணா சொல்லுவாங்க அங்கிள் சொல்லுவாங்க அப்படி சுவிசேஷம் அந்த பிள்ளைகளுக்கு வந்து சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்பட்டது முடிச்ச உடனே பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆண்டிங்க ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு ஆண்டியும் எங்களுக்காக அழகா சமைச்சு கொண்டுட்டு வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் குழந்தைங்க வந்து இப்படி வாஞ்சியா வராங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிஞ்ச உடனே எங்களுக்கு பிளேட்ல சாப்பாடு போட்டு கொடுப்பாங்க நாங்க கடகடன்னு சாப்பிட்டு நாங்க ஸ்பீடா போவோம் கரெக்டா பில் அடிச்சிருவாங்க கடகடன்னு அந்த காம்பவுண்ட் உள்ள நாங்க போயிடுவோங்க இப்படி நாற்பது நாட்களும் என் ஃப்ரெண்டை நான் சர்ச்சுக்கு கொட்டிட்டு வந்தேன் ஒரு பெரிய சந்தோஷம் அந்த நாற்பது நாள் முடிவுல எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸும் ரட்சிக்கப்பட்டுட்டாங்க அது எங்களுக்கு பெரிய சந்தோஷமா இருந்தது எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸும் கதறி அழுது முழுவதுமா கத்தருக்கு தன்னுடைய வாழ்க்கையை அவங்க ஒப்பு கொடுத்துட்டாங்க ஏசுத்தா மெய்யான தெய்வன் அது நாங்க விசுவாசிக்கிறோம் என்று சொல்லி அவங்க ஒப்பு கொடுத்தாங்க இது எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு சந்தோஷமா இருந்தது சோ நான் இப்படி இந்த என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வெளியே காம்பவுண்ட் வெளியே கூட்டிட்டு வர்றதுனால என்ன ஸ்கூல்ல வந்து என்ன கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டாங்க கவிதா சில பிள்ளைங்களை வந்து எங்கேயோ லஞ்ச் லஞ்ச் பிரேக்ல கொண்டுட்டு போறாங்கன்னு சொல்லிட்டு கம்ப்ளைண்ட் வந்துருச்சு அப்ப எல்லாரும் சொன்னாங்க கவிதா உன் பேர்ல கம்ப்ளைண்ட் போயிடுச்சு நீ எப்படி பேஸ் பண்ண போற அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பயமா இருந்தது ஏசப்பா நான் எதுக்காக கொண்டு போனோம் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த கம்ப்ளைண்ட் நீங்களே பாத்துங்க எனக்கு பயமா இருக்குது நான் நான் போய் மேம் எல்லாம் பாக்க மாட்டேன் சொல்லி பயமா இருந்தேன் ஆனா அந்த கம்ப்ளைண்ட் ஸ்கூல் எடுக்கவும் இல்ல எனக்கு கூப்பிட்டு அதை குறித்து எந்தவே கொஸ்டின் பண்ணவே இல்லைங்க அவங்க அது இந்த நாள் வரைக்கும் எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்குது என் பேர்ல ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வந்தும் அந்த ஸ்கூல் வந்து அந்த கம்ப்ளைண்ட் எடுத்துக்கவே இல்லைங்க அது எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்குது கத்துற ஒரு பெரிய ஒரு அதிசயத்தை அந்த நாட்களில் செய்தா அப்படியே என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் நாங்கள் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு நாங்கள் கடைசியா அந்த ஸ்கூல் கேட்டை விட்டு நாங்கள் வெளியே வரும்போது நாங்கள் எல்லாரும் அந்த கிரவுண்ட்ல கை கோர்த்து நாங்கள் செவம் பண்ணாங்க அழுது நாங்கள் ஜெவம் பண்ணோம் கத்தர் வந்து எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸையும் கத்த ரட்சிப்பு ரட்சிக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்புறம் நாங்கள் எங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் தீர்மானம் எடுத்தாங்க நான் சொன்ன நீங்க எல்லாரும் புற மதத்துல இருக்கிறீங்க நாங்கள் எந்த மதத்துல எப்படி இருந்தாலும் ஏசுவை நாங்கள் மறக்கவே மாட்டோம் அவர் நாங்கள் விடவே மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெரிய தீர்மானத்தை எடுத்துக்கொண்டு நான் ரொம்ப சந்தோஷமா வெற்றியோட கூட என்னுடைய ஸ்கூல் கேட்டை தாண்டி வர எனக்கு கத்தர் உதவி செய்தா அந்த ஸ்கூல் நாட்கள்ல கத்தனுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்க ரட்சிப்புகள் நடத்துவதற்கு கத்த செய்த உதவிக்காக ஒரு பாராட்டின் அந்த திருவைக்காக நான் ஆண்டவர் எங்க அதிகமா நான் ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் என்னோட வாழ்க்கையில மறக்க முடியாத ஒரு அனுபவமாக இருந்தது சோ உங்களுடைய ஸ்கூல் டேஸ்ல பார்க்கும்போது நீங்க ரட்சிக்கப்பட்ட புதுசுல ரட்சிக்கப்பட்ட உடனே எப்படியாவது கர்த்தரை பத்தி மற்றவங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்ற பாரத்துல நீங்க எடுத்த சண்டே ஸ்கூல் உங்களுடைய விபிஎஸ் ஆ இருக்கட்டும் ஆஹ் தொலைவு தூரத்துல போய் வேற ஒரு இடத்துல நீங்க சண்டே ஸ்கூல் எடுக்கிறது இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆத்ம பாரத்தோட நீங்க செய
சொன்ன உடனே டக்குன்னு நான் எழுந்து நின்னுட்டேங்க நான் எழுந்திருந்த நிறைய பிள்ளைங்க என்னோட கூட நிறைய வாலிபர்கள் பாய்ஸ் கேர்ள்ஸ் எல்லாருமே எழுந்து நின்னாங்க அப்ப உடனே நான் ஸ்டேஜ்ல இருந்து சொன்னாங்க எழுந்து நின்ன பிள்ளைங்க எல்லாரும் ஃப்ரெண்ட்ல வாங்க நாங்க வந்து இன்னைக்கு உங்களை கருத்துக்காக நாங்க பிரதிஷ்ட பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனா நான் எழுந்து நின்னு ஆனா எனக்கு முன் முன்னாடி போக எனக்கு ரொம்ப பயமா இருந்தது ஏன் அப்படின்னா அந்த யூத் மீட்டிங்க்கு நான் ரொம்பவும் ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரகிளோட வந்தேன் அன்னைக்கு ஹாலிடேன்றதுனால எங்க அத்தை ஊர்ல இருந்து வந்துட்டாங்க அவங்க வந்த உடனே எங்களை பிடிச்சி திட்டி என் ஊர் லீவ்ல கூட நீ வீட்டுல இருக்கிறதே கிடையாது எப்பவுமே சர்ச் சர்ச்னு போற இது என்ன பழக்கம் இது நம்மளுடைய குடும்பத்துக்கு இது ஆகாது நீ ஒரு பெண் பிள்ளையா இருக்கிற நீ வீட்டுக்கு எப் எப்பவுமே இந்த மாதிரி சர்ச்சுக்கு போற அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்க அப்பா அம்மா ரொம்ப அவங்க திட்டதுனால அப்பா யூத் மீட்டிங் போக கூடாதுன்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க எனக்கு ரொம்ப துக்கம் ஆயிடுச்சு நான் எவ்வளவு ஆசையா எதிர்பார்த்துட்டு இந்த மீட்டிங் என்னால போக முடியலையே அப்படின்னு ஒரு நிமிஷம் ரூம்ல போய் நீ ஜோம் பண்ண ஏசப்பா நீ தனியா எடுத்து போடுங்க இப்படியாவது எனக்கு பெர்மிஷன் தாங்க அப்படின்னு டைம் ஆகிட்டே இருந்தது எனக்கு பயம் பயந்தது அப்புறம் கடைசி டைம்ல அம்மா வந்து ரொம்ப ப்ரெஷர் கேட்டு கொடுத்து அம்மா தான் வந்து அப்பா கிட்ட ரொம்ப கெஞ்சி அத்தை கிட்ட கேட்டு என்ன நான் ரொம்ப அழுதுபடியால என்னையும் என் தங்கச்சி எங்க அனிதாவையும் ஆஹ் எங்களை யூத் மீட்டிங் அனுப்பி வச்சாங்க சோ நான் இப்படி ஒரு போராட்டத்தின் மத்தியில வந்ததுனால என்னமோ தெரியல ஒரு பயந்து நான் அந்த இடத்துல நான் நின்னுட்டு கண்ணீரோட நான் ஜோ மணேசப்பா எனக்கு ஊடிய செய்யணும்னு ரொம்ப எனக்கு ஆசை ஆனா எனக்கு முன்னாடி போக பயமா இருக்குது ஏன்னா என்னுடைய ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன் அப்படி இருக்குது ஆனா உண்ணாண்டவரே நிச்சயமா என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் உமக்காக நான் ஊழியம் செய்வேன் என்று சொல்லி நான் நின்ற இடத்துல கண்ணீரோடு கூட அன்னைக்கு என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் என் தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுத்தேன் ஒப்பு கொடுத்து அஹ் அந்த நாள் ஒப்பு கொடுத்தேன் அப்ப கட்டனோடு கூட பேசினார் ஆகாய் ரெண்டு இருபத்தி மூணு படி நான் உன்னுடைய முத்திரை மோந்திரமாக வாய்ப்பேன் நான் உன்னை தெரிந்து கொண்டேன் என்று சொல்லி கர்த்தர் ஆணிதரமா என்னோட கூட அந்த வாக்கு தத்துவத்தை கொடுத்து அவர் என்னை பேசி என்னை திடப்படுத்தினார் அந்த யூத் மீட்டிங் முடிச்சுட்டு வரும்போது நான் மிகுந்த ஒரு சந்தோஷத்தோடு கூட தாண்டவர் என்ன எக்ஸப்ட் பண்ணிக்கிட்டாரு ஒருவேளை நான் முன்னாடி போகல ஆனாலும் நான் இருந்த இடத்துல நான் கர்த்தருக்கு என்னோட ஊழியத்தை நான் ஒப்பு கொடுத்தபடியால கர்த்தர் என்ன அக்சப்ட் பண்ணிக்கிட்டாரு என்கிற ஒரு மிகுந்த சந்தோஷத்தோடு கூட நான் அந்த யூத் மீட்டிங் முடிச்சுட்டு நான் வெளியில வந்தேங்க ஆஹ் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நான் பிளஸ் டூ அதுக்குள்ள முடிஞ்சிருந்த படியால நர்சிங் அப்ளை பண்ணிருந்தேங்க நர்சிங் அப்ளை பண்ணும் போது எனக்கு நான் ரெண்டு மூணு இடத்துல அப்ளை பண்ணா எனக்கு பெங்களூர் சிட்டில கிடைச்சிருச்சு ஏன்னா நாங்க கர்நாடகா மாநிலத்தை சேர்ந்தவங்க கேஜிஎஃப் என்னுடைய சொந்த ஊரா இருந்தபடியால என்னுடைய எல்டர் சிஸ்டர் அங்கதான் அவங்க திருமணமாகி அங்க இருந்தாங்க என்னுடைய எல்லா ரிலேட்டிவ்ஸும் அங்கதான் இருந்தாங்க ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாருமே அங்க இருந்தபடியால சரி இப்ப சிட்டில படிக்கிறது ரொம்ப நல்லா தான் இருக்கும் ரிலேட்டிவ்ஸும் இருக்காங்க ஒன்னும் ப்ராப்ளம் சொல்லிட்டு எங்க பேரண்ட்ஸும் நீ படிமா அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க நான் அப்ளை எல்லாம் பண்ணிட்டேன் எனக்கு பார்த்தா நான் அங்க செலக்ட் ஆயிட்டு ஜாயின் லெட்டர் எனக்கு வந்துருச்சுங்க எனக்கு சர்ச் விட்டு போக எனக்கு மனசே இல்லை நான் இவ்வளோ ஊழி ஊழி இப்படியே நான் இருந்துட்டேன் இப்போ புது மறுபடியும் போயிட்டு அந்த கர்நாடகாவில் எந்த சர்ச்சுக்கு போவேன் ஏன்னா ஏன்னா என்னுடைய சகோதரி எங்கள் அப்பா வந்து கிறிஸ்தவ திருமணம் தான் பண்ணணும்னு ரொம்ப வைராக்கியமாக இருந்தபடியால ஆர்சியில் அவங்க திருமணம் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க அக்கா ஆர்சி சர்ச்சுக்கு தான் போவாங்க நான் போய் மறுபடியும் அந்த அந்த சபைக்கு எனக்கு எப்படி நான் போக முடியும் ரொம்ப துக்கத்தோடு இருந்தேன் ஆனால் ஜாயின் பண்ண வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்தபோது நான் அக்கா வீட்டுக்கு நான் போயிட்டேங்க அப்படி அக்கா வீட்டில் நான் ஸ்டே பண்ணியிருந்தேன் ஏன்னா கரெக்டாக ஒரு ஃபைவ் டேஸ் நான் ஜாயின் பண்ணணும் அப்ப நான் அக்கா வீட்டுல நான் இரவு நேரத்துல நான் ஜபித்தேன் சப்பா இவங்களுடைய சித்தமா நான் எங்க வந்து இருக்கிறேனே தகப்பனே எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்குது உங்களுக்கு சித்தமானால் நான் படிக்கணும் உங்களுக்கு சித்த தயவு செய்து இங்க வந்து என்னை கொண்டுட்டு போயிடுங்க எனக்கு வேண்டாம் படிப்பே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஜபித்து ஜபித்துட்டு நான் படுத்துட்டேன் அந்த இரவு வேலை கரெக்டா ஒரு டுவெல் ஃபார்ட்டி அந்த இருக்கும் அந்த நினைக்கிற அந்த டைம்ல திடீர்னு ஒரு சத்தம் எனக்கு காதல கேட்டது இந்த தேசத்தை விட்டு புறப்பட்டு போ அப்படின்னு ஒரு சவுண்ட் வந்ததுங்க நான் பயந்து பண்ண எழுந்து உடனே நான் ஜபிக்க ஆரம்பித்தேன் ஜெபிக்கும் ஆரம்பிக்கும் போது கத்திர அதிகமா என்ன அபிஷேகித்தார் என்ன பயப்படாதேங்க நான் உன்னோட கூட இருக்கிறேன் நீ இந்த இடத்தை விட்டு புறப்பட்டு போ என்று சொல்லி ஆண்டு ஒரு மீண்டும் மீண்டும் என்னோட கூட பேசினார் ஒரு மறுபடியும் நான் அதிகாலையில எழுந்து நான் அக்கா கிட்ட நான் போய் அப்பா அம்மா மட்டும் ஜஸ்ட் நான் பார்த்துட்டு வந்துட்டு அப்புறம் நான் நீங்க ஜாயின் பண்றேன் அப்புறம் என்னால வீட்டுக்கு போக முடியாது எனக்கு அவங்க ஞாபகமா இருக்குது எனக்கு பெர்மிட் பெர்மிஷன் கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அவங்க அனுப்பிட்டாங்க நான் வீட்டுக்கு வந்த உடனே அப்பா அம்மா கிட்ட மிகவும் அழுது ஏச பாக்காங்க பிரிய மேல
எதிர் எதிர்த்து வந்த சவால்களை நீங்க எப்படி மேற்கொண்டீங்க எப்படி கருத்துடைய சித்தம் உங்க லைஃப்ல நடக்கணும் அப்படின்றதுல உங்க எஜுகேஷன்ல நீங்க ஆண்டோட சத்தம் கேட்டு அவர் சித்தத்துக்கு உங்களை அர்ப்பணிச்சிங்க அநேக காரியங்களை பேசிட்டு இருந்தோம் அடுத்தது எஜுகேஷன் முடிச்சோன்னா அடுத்த இன்னொரு பேஸ் ஆஃப் லைஃப் நம்ம போகும்பொழுது டிசிஷன்ன்றது வந்து கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கலா நம்ம எடுக்க வேண்டியது கம்ஸ் டு மேரேஜ் சோ இப்ப வந்து உங்களுடைய திருமண காரியங்கள் நீங்க பிறந்து வளர்ந்தது வேற ஒரு பின்னணியில நீங்க பிறந்து வளர்க்கப்பட்டீங்க அப்புறமா பின் நாட்கள்ல அப்பாவும் உங்களோடு கூட சேர்ந்து இருக்கிறாங்க இப்ப குடும்பத்தினருடைய மத்தியில எதிர்ப்பு இருக்கு உங்களுடைய அக்கா ஏற்கனவே ஆர்சில அவங்க கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருக்கிறாங்க சோ உங்களுடைய லைஃப்ல அந்த திருமணம்ன்ற காரியம் எப்படி நடந்தது உங்களுக்கு இது கர்த்தருடைய சித்தம் தான் கர்த்தர் இதை நடத்தினார் அப்படின்றது நீங்க எப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க ஒவ்வொரு வாழ்வு பிள்ளைகளும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் உண்மையாவே என்னுடைய ஃபேமிலியில எனக்கு ஒரு ப்ரெஷர் இருந்தது நீங்க வந்து சொந்தத்துல தான் மேரேஜ் பண்ணணும் அப்படின்னு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா ஃபேமிலியில இருந்தாங்க அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய சொந்த ஊர்ல இருந்து எனக்கு ஒரு அலையன்ஸும் வர ஆரம்பிச்சுது ஆனா எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை நான் அம்மா கிட்ட சொன்ன அம்மா உங்களுக்கு தெரியும் என்னுடைய ஃபேத்தை பத்தி உங்களுக்கு தெரியும் மம்மி நான் எனக்கு சான்ஸே நான் என்னால போக முடியாது அதனால இருக்கவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லி இருந்தா அம்மா எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா இருப்பாங்க இப்படிப்பட்ட எனக்கு ஒரு வாசிய தாகத்துக்கு கொடுத்தது என்னுடைய தாயார் தாங்க அவங்க கிட்ட தான் நிறைய நான் லேர்ன் பண்ணேன் எப்பவுமே அவங்க ஒரு ஜெபிக்கிற ஒரு தாயா இருந்தாங்க எங்களை ரொம்ப அழகா எங்களையும் என்னை சிஸ்டரையும் அவங்க அழகா எங்களை அம்மா கைட் பண்ணாங்க அம்மா சொன்னாங்க நீ ஜோம் பண்ணுமா கட்டு நடந்து கொடுக்குறாரு இம்மட்டும் நடத்து நடத்து வந்து சோர்ந்து போகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அப்படி என்னுடைய திருமணம் அந்த நாள் எனக்கு பார்த்து கொண்டிருக்கும் போது எனக்கு ஒரு அலைன்ஸ் வந்ததுங்க அப்போ அந்த அலைன்ஸ் வந்த போது நான் அந்த பயோடேட்டாவை எடுத்து நான் பார்த்தேன் பார்க்கும்போது அந்த பயோடேட்டால எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் டூயிங் பார்ட் டைம் மினிஸ்ட்ரி அப்படின்னு என்னோட கணவருடைய பயோடேட்டால இருந்தது எனக்கு அதை பார்த்தோன்னு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது ஏசப்பா நான் வந்து வேற எதுவுமே நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை ஜாப் எதுவுமே நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை ஊடியம் செய்யறவர் தான் எனக்கு வரணும் அப்படின்னு நான் ஜாப் பண்ணிட்டே இருந்தேன் ஒரு ஊடியம் செய்யற ஒரு வாழ்க்கைன்னு தான் எனக்கு கிடைக்கும் ஊடியம் செய்யற கணவர் தான் எனக்கு வரணும்னு நான் ஆசைப்பட்டேன் அப்படி அவர் ஒரு பார்ட் டைம் மினிஸ்ட்ரி பண்றேன்னு அவர் எழுதியிருக்காரு அது எனக்கு அந்த அந்த வேர்டு ரொம்பவே எனக்கு டச் பண்ணது அப்ப நான் உடனே அந்த பயோடோட்ட எடுத்து என்னுடைய பைபிள்ல வச்சு நான் வந்து ஜெபிக்க ஆரம்பிச்சேன் செவன் டேஸ் நான் ஃபாஸ்டிங் இந்த ஜாப் பண்ணேன் கட்டாவே உமக்கு சித்தமா நான் நீ ஒரு திருமணம் பண்ணுவதனுடைய சித்தமானா என்ன காரியத்தை கைக்குடி வர பண்ணுங்க இல்லைன்னா எனக்கு தடை பண்ணிடுங்க என்னுடைய ஃபியூச்சர் நான் எங்க போகணும் நான் எந்த இடத்துல தங்கி இருக்கணும் நான் எங்க வாழணும் என்னுடைய குடும்பத்தார் வந்து என்னுடைய சொந்த ஊருக்கு தான் நான் திருமணம் போகணும் அவங்க விரும்புறாங்க ஆனா எனக்கு வந்து அலைன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா காஞ்சிபுரம் மிக நிறைந்த ஒரு பட்டணம் அங்க இருந்தது இது வந்து சம்பந்தமே இல்லாத ஒரு ஏரியாவா இருக்குது அந்த எங்களுக்கு தமிழ்நாடு வந்து எதுவுமே எங்களுக்கு தெரியாது ஏன்னா தமிழ்நாட்டுல எங்க ஃபேமிலி மாத்திரம் தான் இருந்தோம் வேலூர்ல அதுவும் நாங்க வேலூர்ல இருந்தோம் அது என் காஞ்சிபுரம் எங்க இருக்குன்னு கூட எனக்கு தெரியாது ஏன்னா எனக்கு தெரியாத ஒரு இடமா வந்து இருக்குது எப்படி எங்களுக்கு பயமா இருக்குது ஏசப்பா நான் ஜெபிக்கும் போது கட்ட தெளிவா எங்க கூட பேசினா அப்புறம் என்னோட திருமணத்துக்காக வேண்டி எங்களோட ஃபேமிலி என்னை முதல் முதல்ல சபைக்கு கொண்டு போன என்னோட ஆல்பர்ட் அண்ணன் ஃபேமிலி எங்களோட கூட ஜெபத்துல ஜெகன் அங்கிள் அவரும் அவரும் சில நாட்கள் வந்து எங்களோட கூட ஜெபத்துல கலந்துப்பா விசேஷமா எங்க திருமணத்துக்காக வேண்டி நாங்க டென் டேஸ் நாங்க ஃபாஸ்டிங் இருந்து என்னோட திருமணத்துக்காக என்னோட பயோடோட்டை வச்சு நாங்க ஜெபம் பண்ணோம் ஜெபிக்கும் போது கத்தர் ஏசாயா ஐம்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரத்துல பன்னிரெண்டு பதிமூணாவது வசனத்தை எங்களுக்கு வாக்குத்தமா கொடுத்தார் அந்த வாக்குத்தத்தை கிடைச்ச உடனே மிகுந்த சந்தோஷம் ஆயிட்டு உடனே நாங்க ஓகே பண்ணிட்டோம் நான் ஓகே பண்ணிட்டேன் அது மாத்திரம் இல்லாதபடி என்ன திருமணம்னு வந்த போது எனக்கு சபையை குறிதான் ஒரு பெரிய ஒரு பாரமா இருந்தது ஏசப்பா நான் ஆப்டர் மேரேஜ் எனக்கு ஒரு நல்ல சர்ச் வேணும் எனக்கு நல்ல பாஸ்டர் வேணும் தான் ஜோம் பண்ணேன் நான் எனக்கு கணவருக்காக ஜோம் பண்ணணும் இல்லையோ எனக்கு நல்ல பாஸ்டர் அங்கு வேணும் நல்ல சர்ச் வேணும்னு தான் ரொம்ப ஜோம் பண்ணேன் எனக்கு கத்தர் அப்படியே கொடுத்தாருங்க எனக்கு ரொம்ப 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 சந்த மகிழ்ச்சி எனக்கு கிடை எனது என்னோட திருமணத்தின் போது எனக்கு கிடைச்ச அருமையான என்னோட கணவர் அவருடைய குடும்பம் என்ன மாமனார் மாமியார் மிகவும் அன்பான விசுவாசம் உள்ள ஒரு தாய் தகப்ப நல்ல குடும்பத்தை கொடுத்தா அதே காட்டி நான் மிகவும் அதிகமா என்னோட ஃப்ரெண்டு என்ன எங்க பம்மியக்கா ஒரு அருமையான ஒரு தெய்வ சகை காஞ்சிபுரத்தில் ரெகோப சர்ச்சை கத்திர எங்களுக்கு கொடுத்து நான் திருமணமாகி அந்த சபையில போய் நாங்க இணைந்திருந்து ஐந்து ஆண்டு காலமாக அவர்களோடு கூட இணைந்து கத்திரிய ஊழித்து நாங்க செய்து வந்தோம் எங்களுக்கு ஏரியா பிரேயர் இ
கத்தர் வல்லமே அவங்களை யூஸ் பண்ணிட்டு வராரு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது சிஸ்டர் கேக்குறதுக்கு இப்ப தொடர்ந்து நம்மளோட கூட ஒரு பேனல் இணைஞ்சிருக்கிறாங்க அவங்க ஒரு சில கேள்விகளை வச்சிருக்காங்க அந்த கேள்விகளையும் நம்ம பார்ப்போம் சோ முதலாவது டு ஸ்டார்ட் வித் ஜெனி வருவதற்குள்ளீச்சிங்களோட <laughs> 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 ஓகே ஓகே ரொம்ப சந்தோஷம் பார்த்தாங்க அந்த நாட்களை நாங்கள் அந்த பிள்ளைகளை கொ நாங்கள் அழைக்கும் போது வரமாட்டாங்க அவங்க பிள்ளைங்க வந்து வரவே மாட்டாங்க அப்புறம் அவங்க வீட்டுக்குள்ளே போ நாங்கள் சென்று அவங்கள ரொம்ப அன்பா நாங்கள் அழைச்சிட்டு வந்து அவங்களுக்கு சின்ன சின்ன கிஃப்ட்ஸ் கொடுப்போம் நாங்கள் ரொம்ப குட்டி குட்டி கிஃப்ட்ஸ் சில பென்சில்ஸ் அந்த பிள்ளைங்க யூஸ் பண்ற மாதிரி அழகான பென்சில் பாக்ஸ் அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கிஃப்ட் கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு அது ரொம்ப ஆசையா இருக்கும் அக்கா வந்து எங்களுக்கு கிஃப்ட் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி சின்ன கிஃப்ட்ஸ் கொடுத்து அந்த பிள்ளைங்களுக்கு பிரியமான சாப்பிட்ற சில திங்ஸுங்க அவங்களுக்கு கொடுத்து அந்த குழந்தைங்களை நாங்கள் சண்டே ஸ்கூலுக்கு நாங்கள் அழைத்து கொண்டு வருவோம் வருவாங்க திடீர்னு நின்றுடுவாங்க பிள்ளைங்க ஆனாலும் போய் நாங்கள் திரும்ப திரும்ப போயிட்டு அன்பாவே அழைப்போம் அந்த குழந்தைங்களை ரொம்ப அன்பா அழைச்சி அவங்க கூட ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியா பழகும் நாங்கள் ஒரு டீச்சர் மாதிரி நடந்துக்க மாட்டோம் எங்க பக்கத்துலயே அந்த குட்டி பிள்ளைங்களை உக்கார வைப்போம் அவங்க நாங்கள் ரொம்ப டச் பண்ணி தொட்டு பேசுவோம் ஸோ அந்த பிள்ளைங்களுக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்க தலையெல்லாம் தொட்டு பேசுவோம் அப்புறம் அவங்க அது சண்டே ஸ்கூல் முடிஞ்ச ஒண்ணு ஒரு குட்டி குட்டி கேம்ஸ் வச்சு அந்த பிள்ளைங்களோட கைகள்லாம் கோர்த்து கொண்டு அவங்களோட கூட அந்த குட்டி குட்டி கேம்ஸ் எல்லாம் வைப்போம் ஸோ அது அது அந்த பிள்ளைகளுக்கு ரொம்ப ஆசையா இருக்கும் அதனால அவங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா வர ஆரம்பிச்சாங்க அது மாத்திரம் இன்னும் மெயினா சொன்ன பண்ணா என்ன சண்டே ஸ்கூலுக்கு அந்த பிள்ளைகள் வரும்போது அந்த பிள்ளைங்களோட நேம்ஸ் எல்லாம் எழுதி வச்சு நாங்க ஜெபிப்போங்க ஒவ்வொரு நாளும் அந்த சண்டே ஸ்கூல் பே பிள்ளைங்களோட பேர் வந்து என்ன பைபிள்ல நான் எழுதி டைரியில எழுதி வச்சு அந்த பிள்ளைங்களோட பேர் மேல கை வச்சு ஜோம் பண்ணியேசப்பா இந்த பிள்ளைகளை தடை பண்ணக்கூடாது தடை பண்ணுகிற வல்லங்கள் எல்லாம் அகற்ற போகணும் இந்த பிள்ளைகள் தொடர்ந்து சண்டே ஸ்கூலுக்கு வரணும்னு சொல்லி நான் ஜோம் பண்ணுவாங்க அந்த பிள்ளைகளுக்காக அதனால அவங்க தொடர்ந்து சபைக்கு வர ஆரம்பிச்சு ஜெனியா இதுல வேற கொஸ்டின்ஸ் இருக்காமா உனக்கு இன்னொரு கொஸ்டின் வச்சிருக்கேன் முதல் முதல்ல இந்த ஆத்ம பாரம் எஸ்பாக்காக செய்யணும் செய்யணும் அந்த வாஞ்ச எப்படி அது தோன்றதற்கு முதல் காரணம் அப்படி யாராவது இருக்காங்களா ஒரு பர்சனோ இல்ல எந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் அவங்களை அது மாதிரி ஒரு இதுக்குள்ள கொண்டு வந்து சின்ன வயசுல இருந்து அம்மாவோட நான் எல்லாம் அந்த பிரேயர் செல்லுக்கு போனதுனால எனக்கு இயேசுப்பா வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் நான் பிரேயர் செல் போனாலும் அந்த குட்டி பிள்ளைங்க தான் விளையாடிட்டு இருப்பேன் விளையாடிட்டு இருந்தாலும் அத நான் வந்து கவனிச்சுட்டே இருப்பேன் அவங்க சொல்ற அந்த சாட்சி எல்லாம் என்ன ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் பண்ணுவாங்க அந்த சாட்சி கேட்கும் போது இப்படி எல்லாம் கூட இருக்குமா இவ்வளவு ஒரு ஆச்சரியமா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சின்ன வயசுல என்ன அறியாமலேயே அவர் மேல ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு ஆசைய ஒரு தாகமும் இருக்கும் அந்த சாட்சி நான் என்னோட ஸ்கூல்ல சொல்லுவேன் ஈவன் சார் பிப்த் சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போது என் ஃப்ரெண்ட்ஸோட கூட சொல்லுவாங்க இந்த சாட்சி ஏசு பாப்பி எல்லாம் சொன்னாரு நாங்க போன பிரேயர்ல வந்து இதெல்லாம் சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்படி சின்ன வயதுல இருந்தது நான் நைன் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் பொழுது நான் முழுவதுமா என்னுடைய வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுத்த அந்த 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 அனுபவம் எங்களை நடத்தின ஒரு அந் என்னுடைய யூத் டீச்சர் எங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு கைடா இருந்தாருங்க அவரு தான் வந்து எங்களுக்கு அதிகமா எனக்கு சத்தியத்தை சொல்லும் பொழுது நான் முழுவதும் என்ன கத்தோடைய கரத்துல ஒப்பு கொடுப்பதற்கு நைன் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போது என்னுடைய யூத் மீட்டிங் எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்ததுங்க யூத் மீட்டிங் தான் மெயினா சொல்ல போனா யூத் மீட்டிங்ல தான் நான் அதிகமா கத்தருக்கு என்ன வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுத்தேன் அந்த யூத் மீட்டிங் எனக்கு ரொம்ப ஆசீர்வாதம் மாதிரி யூத் மீட்டிங் எடுத்த அண்ணா எனக்கு ரொம்ப அழகா என்ன மாத்திரம் இல்ல என்னோட கூட இந்த வாழ்வு பிள்ளைகளை அழகா அவங்க கத்தர் கூட நடத்தினாங்க இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா என்னோட கூட படிச்ச என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஊழியத்துல இருக்கிறாங்க என்னோட ஃப்ரெண்ட் நான் சித்ராசாம் அவங்களும் ஒரு ஊழிய காரணம் திருமணம் செய்து கொண்டு ஊழியத்துல இருக்கிறாங்க என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே இன்னைக்கு என்ன ஊழியத்துல இருக்கிறாங்க அது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் என்னோட கேள்வி வந்து நீங்க ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பிரிச்சுவலா இருக்கீங்க ஸ்பிரிச்சுவலா உங்களோட யூத் டைம்ல அவ்வளவு ஸ்பிரிச்சுவலா இருக்கிறச்ச உங்களுக்கு நீங்க உங்களோட இம்பார்ட்டன்ட் டிசிஷன்ஸ் நீங்க இப்போதான் சொன்னீங்க உங்களோட பெட்டிங் டிசிஷன் எல்லாமே நீங்க அந்த தீர்மானம் காடோட லீடிங் காக நீங்க
என்னுடைய அந்த வாலிப நாட்களில நான் ரட்சிக்கப்பட்ட உடனே நான் என்ன யூத் மீட்டிங்ல சொல்லி கொடுத்தாங்க அதிகாலையில நீங்க எழுந்து அஹ் ஜெபி கிட்டீங்கன்னா அது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு சொல்லி சோ அதுபடி நான் ரட்சிக்கப்பட்ட நாட்கள் முதற் கொண்டு ஏர்லி மார்னிங் ஃபோர் ஓ கிளாக் ஷார்ப்பா ஃபோர் ஓ கிளாக் நான் என்னுடைய ப்ரேயர் ரூமுக்கு போயிடுவேன் கரெக்டா ஃபோர் டு ஃபைவ் ஒன் ஹவர் நான் கட்டோட சமூகத்துல ஒவ்வொரு நாளும் நான் ஜெபிக்க ஆரம்பிச்சேன் ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபிப்பேன் எனக்கு அந்த மார்னிங் ப்ரேயர் நான் அதிகமா ஜெபிப்பேன் அந்த செகண்ட் வந்து நான் அபிஷேகத்தை கேட்டு கட்டடத்துல நான் பெற்றுக்கொண்டேன் அபிஷேகத்துல நிறைந்து நான் ஜெபிப்பேன் இந்த அபிஷேகமோ இந்த அதிகாலை ஜெபமோ எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் எனக்கு எடுத்ததுங்க அதனால பார்த்தீங்கன்னா என்னோட லைஃப்ல யாருமே எனக்கு ஒரு அஃபேர் வரல யாரும் என்னை பார்க்கும்போது இவன் இவன் நான் வந்து போய் எடுத்தான் படித்தேன் ஆனாலும் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே என்னை வாழ் லைஃப்ல நான் ஃபேஸ் பண்ணவே இல்லைங்க கர்த்தன் என்ன அந்த உலகத்தின் ஆசா பாசங்களுக்கு என்னை மறைச்சி காத்துக்கொண்ட நான் இன்னைக்கு என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு அதை நான் சாட்சியா சொல்லுவேன் மம்மி நான் இவ்வளோ ஒரு அழகா நான் வளர்ந்தேன் கர்த்தோட கரத்துல என்ன அப்படியே கட் ஏசப்ப என்னை கரத்துல வச்சிருந்தாரு எல்லாருடைய கண்களுக்கு அந்த உலகத்தின் கண்களுக்கு என்ன அப்படியே மறைச்சிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி என் பிள்ளைகளுக்கு நான் சொல்லுவாங்க அந்த ஜபமும் எனக்குள்ள இருந்த அந்த அபிஷேகமும் என்ன இந்த என்ன வாலிப நாட்கள் என்ன எனக்கு மிகுந்த ஒரு உதவியாகவும் எனக்கு பாதுகாவும் சரியான டிசிஷன் எடுக்க எனக்கு உதவியா இருந்தது சில நேரத்துல ஸ்ட்ரகிள்ஸ் வர்றது உண்மை கண்டிப்பா அந்த ஒரு பிரேக் வரும்போது வரும்போது அப்ப நான் மீண்டும் இந்த ஜபம் தாங்க ஜபிப்ப எனக்கு லீவ் கிடைக்கும் போது எல்லாமே நான் ஃபாஸ்டிங் இருந்து ஜெபம் பண்ணுவாங்க அம்மா கிட்ட சொல்லுவாங்க அம்மா எனக்கு லீவ் நான் ஃபாஸ்டிங் இருக்கிறேன் மாமி ரொம்ப ஹாப்பியமா சொல்லுவாங்க எனக்கு மார்னிங் நான் என்னோட ரூமுக்கு போனேன்னா நான் ஈவினிங் வரைக்கும் வாசித்து கத்தோட சமூகத்துல விழுந்து நான் ஜபிக்க ஜபிப்பேன் ஆஹ் ஃபாஸ்டிங் முடிச்சுட்டு வெளியே வந்தாலும் அம்மா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச உணவுகள்லாம் அவங்க ரெடி பண்ணி வச்சு அம்மாவோட தங்கச்சியோட சேர்ந்து நான் ரொம்ப சந்தோஷமா அதை சாப்பிட்டு அவங்க கூட ஷேர் பண்ணிப்பேன் என்னுடைய அனுபவங்கள் எல்லாத்தையும் நான் ஷேர் பண்ணிப்பேன் நெக்ஸ்ட் வந்து எங்களுடைய நாட்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த சீடி பிளேயர் தான் இருக்கும் அதுல வந்து இந்த கேசட்ஸ் போட்டு மெசேஜ் அதிகமா கேட்பாங்க அதிகமா நான் கத்துடைய வார்த்தைகளை கேட்டு நோட்ஸ் எடுப்பேன் இதுதான் என்னுடைய ஹாபியாகவே என்னுடைய வாழ்க்கையில இருந்தது இந்த காரியங்கள் என்னுடைய ஜபம் என்னுடைய உபவாசம் என்னுடைய அபிஷேகம் இது வந்து என்னுடைய அந்த வாலிப நாட்களில நடக்க வேண்டிய இந்த டெசிஷன்ஸ் அந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இது எல்லா விஷயத்திலயும் எனக்கு பெரிய ஒரு உதவியா அந்த பிரேக் டைம் எல்லாம் எனக்கு இந்த காரியங்கள் இது மிக வந்து ஒரு உதவியா இருந்தது ரொம்ப சுருக்கமா சிஸ்டர் சொன்னதை சொல்லணும்னா ஷாலினி அட்ராக்ஷன் டுவர்ட்ஸ் காட் வில் கீப் அஸ் அவே ஃப்ரம் ஆல் டிஸ்ட்ராக்ஷன் God, Androde, Anb, the Vali Banala, Nene, so definitely, distractions distractions future சிறு வயசுல இருந்து நீங்க வந்து ஊழியத்துல இருந்தீங்கக்கா திருமணத்துக்கு பிறகும் நீங்க வந்து ஊழியம் என்னென்ன ஊழியம் எல்லாம் பிரதர்ஸ் கூட சேர்ந்து செஞ்சீங்க அத பத்தி கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமாக்கா குடும்பங்கள் குடும்ப பாரங்கள் பிள்ளைகள் இப்படி நமக்கு அடுத்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் போது நீங்க எப்படி உங்களுடைய ஊழியங்கள் செஞ்சீங்க நல்ல கொஸ்டின் லைசா ஆமாங்க ஏன்னா நான் மேரேஜ் பண்ணிட்டு போனது வந்து ரொம்ப பெரிய குடும்பம் என்னுடைய கணவர் வீட்டுல ஆறு ஆறு பேர் அவங்க பிள்ளைங்களும் ஆறு பேரு அப்புறம் அப்பா அம்மா அவங்களோட பாட்டி அப்படி பாத்தீங்கன்னா வீட்டுல வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு பேர் இருந்தாங்க ஒரு பெரிய ஃபேமிலி ஆஹ் மூத்தவர் தான் என்னுடைய கணவர் அவருக்கு ஒரு அக்கா இருந்தாங்க மற்றவங்க எல்லாமே தம்பிங்க தம்பி தங்கச்சி இருந்தாங்க ஸோ ஒரு பெரிய ஃபேமிலில தான் நான் மேனேஜ் பண்ணிட்டு போனேன் அதனால எனக்கு ஃபேமிலி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எனக்கு கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருந்தது ஸோ நான் ஊழியத்துக்கு போறதுக்கு முன்னாள் முன்பாக பாத்தீங்கன்னா என்னோட வீட்டுக்காரங்க எல்லாச்சும் எனக்கு கரெக்டா என்ன அவங்க ஃபேமிலிக்கு நான் என்ன செய்யணுமோ அது எல்லாத்தையும் நான் செய்து வச்சுட்டேன் என்னுடைய மாமியார் கிட்ட பர்மிஷன் கேட்டு தான் நான் ஊழியங்களுக்கு கடந்து போவேன் எனக்கு க சபை நான் திருமணம் ஆகி போகும்போது எங்களுக்கு வந்து எனக்கு என் கணவருக்கும் ஒரு ஏரியா கொடுத்துருந்தாங்க அதனால வந்து ஏரியா ஜபம் நடத்தும்படி ரெகுலரா ஏரியா ப்ரேயர் நடத்துவேன் ஆப்டர் மேரேஜும் என்னுடைய சர்ச்சில் வந்து எனக்கு சண்டே ஸ்கூல் ஊழியத்தில் நான் பங்கு பெற்றேன் நான் மீண்டும் அந்த சண்டே ஸ்கூல் ஊழியத்தை நான் கண்டினியூ பண்ணேன் ஆப்டர் மேரேஜும் கண்டினியூ பண்ணேன் ஏன்னா சண்டே ஸ்கூல் எடுத்துக்கு நான் சீக்கிரமாக நான் காலையில் போகணும் என்னை அவ்வளோ பேர் என்னோட ஃபேமிலியில கேட்டுதான் ஒரு எட்டுல இருந்து பத்து பேர் நாங்க இருந்தபடியால அவ்வளோ பேருக்கும் தேவையான உணவுகள் காலையில ஃபோர் 
ஆனா அங்க ஃபைவ் இயர்ஸ் எங்க சபையில இருக்க வரைக்கும் அந்த சபையில ஏரியா ஜபங்களை நடத்தி கொண்டு வந்து என்னோட கட்டத்தாமே எனக்கு உதவி செய்தாருங்க திருமணத்திற்கு பின்பாகவும் என்னுடைய ஊழியத்தை நான் நிறுத்தாதபடி நான் தொடர்ந்து செய்து கொண்டுதான் இருந்தேன் செய்ய கத்தர் உதவி செய்தார் திருமணத்துக்கு பின்பாக ஊழியம் செய்ய முடியாம சூழ்நிலையில இருக்கிற பிள்ளைகள் அதாவது வாலிப நாட்கள்ல நல்ல கத்தருக்குன்னு ஊழியம் செய்த பிள்ளைகள் திருமணத்துக்கு பின்பாக அவங்களால ஊழியம் செய்ய முடியாத பின்னணியில இருப்பாங்கன்னா அவங்களுக்கு நீங்க என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க நீங்க உங்களுடைய ஊழிய பாதையில இத்தனை வருஷத்தை நீங்க பாத்துருப்பீங்க அப்படிப்பட்ட பிள்ளைகளை கண்டிப்பா அப்படிப்பட்ட பிள்ளைங்க இருந்தா நீங்க சொல்லு பாக்காதீங்க ஏன்னா எனக்கு வீட்டுல நிறைய வேலை இருக்கும் ஒரு பெரிய ஃபேமிலியா இருந்தபடியால அப்ப நான் செய்வேன் எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு நான் ஜோம் பண்ணுவேன் எங்க ரூம்ல வந்து என்ன நம்ம நாள் பண்ணிட்டு ஜோம் பண்ணி சப்பா என்னுடைய திருமணம் என்னோட ஊழியத்துக்கு தடையா இருக்கவே கூடாது திருமணம் என்னோட லைஃப்ல பார்ட் ஆஃப் லைஃப் அவ்வளவுதான் என்னோட மினிஸ்ட்ரியில அது எந்த விதத்துல அது எனக்கு ஒரு ஸ்ட்ரகிளா இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய முழகா ஜபம் தான் எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதமா இருந்தது எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கும் அவ்வளவு வேலையை என்ன முடிச்சுட்டு எனக்கு அதுக்குள்ள எனக்கு மூத்த மகன் பிறந்திருந்தாலும் என்னுடைய ஜபம் என்னுடைய அறையில நான் முழங்கால் படிட்டு நான் அதிகமாக நான் ஜெபிப்பேன் அதனால ஜெபித்தது நிமித்தம் தான் என்னால தொடர்ந்து ஊழியம் செய்ய முடிஞ்சதுங்க அந்த ஜபம் தாங்க ஜப வாழ்க்கை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதனால திருமணத்துக்கு பின்பாக பிள்ளைகள் சோர்ந்து போக வேண்டாம் நீங்க ஜோம் பண்ணுங்க கத்தவங்க ஜபத்தை கேட்பார் அவளை அழைத்த அவர் உண்மை இல்லவ அவர் கைவிடவே மாட்டாருங்க அவர் நிச்சயமா நம்ம நடத்துவார் நம்ம வாலிபம் நாட்கள் எடுக்கிற அந்த பிரதிஷ்டைகளை கர்த்தர் அவர் ஆசீர்வதிக்கிற தேவனா இருக்கிறார் அவர் கணம் பண்ணுகிற தேவனா இருக்கிறார் அந்த பிள்ளைகளுக்கு நான் சொல்ற ஒரே ஒரு சின்ன ஜஸ்டமே நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் நான் வந்து ஆஹ் திருமணமாகி நாங்க ஊழியத்துக்கு செங்கல்பட்டுக்கு போயிட்டோம் செங்கல்பட்டுக்கு போயிட்டு அப்புறம் நான் என்னுடைய அம்மா வீட்டுக்கு வர வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வந்ததுங்க அப்படி நான் என்னுடைய அம்மா வீட்டுக்கு வந்தபோது வந்து சில நாள் நாங்க தங்கி இருந்தேன் தங்கி இருக்கும் போது என்னுடைய பழைய டைரி எல்லாம் எடுத்து நான் பாத்துட்டு இருந்தேன் அதுல எழுதின அதிகமான நோட்ஸ் எல்லாம் இருந்தது அதெல்லாம் அப்படியே என்னுடைய டைரி நான் திருப்பி பாத்துட்டே வரும்போது ஒரு பேஜ் பார்த்த உடனே நான் ரொம்ப பயந்து போயிட்டு எங்க பயந்து போய் நர்வஸ் ஆயிட்டேன் அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நான் சொன்ன சொன்னபடி நான் பிளஸ் டூ படிக்கும் போது கரெக்டா ஆகஸ்ட் பிப்டீன்த் அந்த அந்த நாளில என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் கர்த்தருக்கு நான் அர்ப்பணித்தேன் அதை என்னோட டைரிகள் நான் நோட் பண்ணி வச்சிருந்தேன் கர்த்தர் எனக்கு நான் உன்னை முத்திரை மூந்திரமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் சொல்லி அவர் வாக்குதத்தம் கொடுத்து நான் உன்னை தெரிந்து கொண்டேன் என்று வாக்குதத்தம் கொடுத்திருந்தாரு அதன் பின் நான் திருமணத்துக்காக நான் ஜபிக்கிட்டு நான் அந்த பாசிங் நான் ஜபிக்கும் போது என்னோட ஜெகன் அங்கிள் வந்து சொன்னாங்க அம்மா நீங்க மேரேஜுக்காக நீங்க ஜோம் பண்ற நீங்க நான் ஜபிக்கும் போது நான் ஒரு தரிசனத்தை பார்த்தேன் உன்னையும் உன்னுடைய கணவரையும் ஒரு ஒரு சபை மாதிரி இருக்குது அந்த இடத்துல வந்து ஊழியத்துக்காக பிரதிஷ்ட பண்றாங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒயிட் அண்ட் ஒயிட் ட்ரெஸ் போட்டுட்டு இருக்கிற மாதிரி நான் ஒரு தரிசனம் பார்த்தமா நீ நிச்சயமா ஊழியம் செய்வேன் அப்படின்னு சொன்னாருங்க அப்ப நான் அதையும் நான் அந்த டைரியில நான் நோட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அதுவும் ஆகஸ்ட் மாதம் தான் அப்படி பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நான் பிளஸ் டூல நான் ஆண்டோருக்கு அர்ப்பணித்து சரியாக ஒரு எயிட் எட்டு ஆண்டுகள் கழித்து அதே ஆகஸ்ட் மாதம் அதே தேதியில கர்த்தர் தன்னுடைய ஊழியத்துக்கு என்று என்ன அவர் பிரதிஷ்ட பண்ண செங்கல்பட்டு பகுதியில பிரதிஷ்ட பண்ணி இருந்ததை நினைச்சு பார்க்கும் போது எனக்கு மிகுந்த சந்தோஷமா இருந்தது என அழைத்த அவர் அவர் உண்மை இல்லவர் நான் உண்மையோ அந்த டேட்டை மறந்து போயிருந்தேன் ஆனா பின்னாடி திரும்பி பார்க்கும்போது நான் மிகுந்த சந்தோஷப்பட்டேன் சப்பா நான் மறந்துட்டேன் ஆனா நீங்க என்ன மறக்கவில்லையன்னு சொல்லி அதனால அன்பான பிள்ளைங்க சகோதரி அப்படி யாராவது திருமணத்துக்கு உண்டாக நீங்க இருந்தீங்க நீங்க சோர்ந்து போகாதீங்க உங்களை அழைத்த அவர் உண்மை இல்லவர் நீங்க எடுத்த பிரதிஷ்டைகளை பரலோகம் நிச்சயமாய் அங்கீகரிக்கும் நிச்சயமாய் அதை கட்டர் உங்களை கொண்டு செய்ய வேண்டிய காரியங்களை அவர் செய்து முடிப்பார் சோர்ந்து பகாதீங்க ஜபத்தை மாத்திர நீங்க விட்டு விடாதீங்க வண்டர்ஃபுல் சிஸ்டர் சோ நம்ம முடிக்க முன்னால வாலிப நாள்ல அஹ் இயேசுவை கண்டேன் என்ற இந்த நிகழ்ச்சியை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் சோ நீங்க வாலிப நாட்கள்ல இயேசுவை கண்டு கொண்டது மாத்திரம் இல்ல இயேசுவை ருசி பார்த்தது மாத்திரம் அல்ல அநேக இடத்துல இயேசுவை சொல்லணும் இயேசுவை பற்றி மற்றவங்க கிட்டத்தை சொல்லணும் அப்படின்ற வைராக்கியத்தோட நீங்க செயல்பட்டிருக்கீங்க சோ நம்ம முடிக்கிறதுக்கு முன்னால இந்த வாலிப நாள்ல நீங்க இயேசுவை கண்டு கொண்டதுல நிறைய காரியங்கள் நம்ம பேசிட்டோம் ஒரு நட்சல்ல சொல்லணும்னா வாலிப நாட்கள்ல நான் இயேசுவ கண்டு கொண்டதுனால இதெல்லாம் என்னுடைய லைஃப்ல பெற்ற நன்மை அப்படின்னு சொல்லி நிறைய இருக்கும் நம்ம சொல்ல கூட நேரம் பார்த்தாது பட் ஒரு நட்சல்ல சொல்லணும் அப்படின்னா நீங்க எதெல்லாம் சொல்ல விரும்புறீங்க நம்முடைய வாலிப நாட்களை மெய்யான ஒரு ரட்சிப
நம்முடைய சந்ததிகள் நிச்சயமாய் அவர் ஆசீர்வதிப்பார் தேங்க்யூ சிஸ்டர் தேங்க்யூ சோ வாலிபு நாட்டுல இயேசுவை கண்டு கொண்டது மாத்திரம்ல இயேசுக்காக தன்னுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்து வாழும் போது தன்னுடைய வாழ்க்கை மாத்திரமல்ல தன்னுடைய சந்ததி சந்தானத்தின் மேலேயும் கர்த்தர் ஆவியை ஊற்ற ஆஹ் வல்லமை உள்ள தேவனா இருக்கிறார் அது சிஸ்டர் தன்னுடைய வாழ்க்கையில அனுபவிச்சது இவ்வளவு நேரம் நம்மளோட கூட ஷேர் பண்ணாங்க சோ இப்போ ஆஹ் சிஸ்டர் நம்ம இந்த ப்ரோக்ராம நம்ம ஜபத்தோடு நம்ம முடிக்க போறோம் வாலிப பிள்ளைகள் பார்த்துட்டு இருக்கிற ஒவ்வொருவரும் கர்த்தருக்கு தங்கள் வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்து வாழ நம்ம அவங்களுக்காக ஜபிப்போமா நீங்க ஜபிக்கிறீங்களா நம்ம எல்லாரும் இருந்த இடங்களில ஒரு நிமிஷம் நம்ம கை கண்களை மூடி நம்ம ஜபிக்கலாம் அருமையான தம்பி தங்கச்சி இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற அருமையான வாலிப பிள்ளைகளை நீங்க எல்லாரும் தேவனால தெரிந்தெடுத்துக் கொள்ளப்பட்டவங்க இந்த பூச்சக்கரத்துல அநேக உண்டு ஆனா கர்த்தர் உங்களை தாயின் வயிற்றிலே கரு உருவேறுபடும் நாட்களுக்கு முன்பாக அவருடைய கண்கள் உங்களை கண்டது கர்த்தர் உங்களை வேறு பிரித்து அழைத்திருக்கிறார் உங்களுடைய அழைப்பு அது விசேஷமான அழைப்பு நீங்கள் இந்த உலகத்துக்கு ஒத்தவர்கள் அல்லவே அல்ல இந்த உலகத்தின் காரியங்கள் உலகத்தில் இருக்கிற ஆச பாசங்கள் சத்துரு உங்களை ஒன்றுமே செய்ய முடியாது நம்ம எல்லாரும் ஜெயம்பற்ற பிள்ளைகளாய் வாழ கட்டணம் உதவி செய்வாராக பேசப்பா இந்த அருமையான இந்த வேலையிலும் இந்த ஜபத்தில் எங்களோட கூட கலந்திருக்கிறதான அருமையான எங்களுடைய பிள்ளைகளை கத்த நீங்க ஆசீர்வதையும் ஆண்டவரே வாலிப பிள்ளைகள் ஆண்டவரே வாலிப நாட்களிலே தன்னுடைய வாழ்க்கையை கத்தருக்காக அர்ப்பணித்து அவர்கள் வாழும்போது கத்த அவர்களை கொண்டு நீ செய்ய வேண்டிய காரியங்களை நீ நிச்சயமா நீ செய்து முடிப்பீர் ஆண்டவரே அவர்கள் கொடுத்த அந்த வாக்கு தத்துவங்களை நிச்சயமா நிறைவேற்ற நீ வல்லமுள்ள தேவனா இருக்கிறீர் ஆண்டவரே நீ பார்க்கிற எங்க பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் கத்த நீங்க ஆசீர்வதிங்க ராஜா அவர்கள் இன்னுமா கர்த்தருக்காக எழுதி பிரகாசிக்கட்டும் ஆண்டவரே கர்த்தருக்காக வைரக்கியமாய் நிற்கட்டும் ஆண்டவரே இந்த உலகத்துக்கு சாட்சிகளாய் ஒரு வெளிச்சமாய் உப்பாய் அவர்களுடைய விளங்க கத்தனை எங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நீங்க உதவி செய்ய முடியா ஜெபிக்கணும் பிள்ளைகள் மூலமா அவருடைய குடும்பத்தாரையும் கத்த நீங்க ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே இந்த ப்ரோக்ராமை கண்டக்ட் பண்ற ஒவ்வொருவரையும் கத்த நீங்க ஆசீர்வதிங்க இந்த ப்ரோக்ராமை கத்த நீங்க ஆசீர்வதிக்க முடியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே இது அநேக வாலிபர்களுக்கு ஆண்டவரே ஒரு பெரிய உயிர் மீட்சியை கொடுக்கிறவருக்கு அப்பா ஒரு நச்சையில ஒரு ஊழியமா இது இருக்க கத்த உதவி செய்யுங்க ராஜா எல்லாவற்றையும் உங்களுடைய அன்பான கரங்களிலே நாங்கள் தயவாய் தாழ்த்தி நாங்கள் தருகிறோம் ஆசீர்வதியும் காத்துக்கொள்ளும் கத்தராக இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் ஜெபிங்க நல்ல பிதாவே அனுபவ சாட்சிகளை நீங்க ஷேர் பண்ணதுக்காக நன்றி ஆஹ் இந்த நேரத்திலயும் யூடியூப் நேயர்கள் இந்த ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கும் ஆசிர்வாதமா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கத்தருக்குள்ள நாங்க விசுவாசிக்கிறோம் ஏற்கனவே உள்ள எபிசோட்ஸ் ஏதாவது நீங்க மிஸ் பண்ணிருப்பீங்கன்னா கீழே உள்ள டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல அந்த லிங்க் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நீங்க பார்த்து நீங்க பயன்பெறலாம் தேங்க்யூ சிஸ்டர் சபேன் சார்பில் எங்களுடைய நன்றி நாங்க இன்னொரு விஷயம் கூட உங்களுக்கு நாங்க தெரிவித்துக்கிறோம் தேங்க்யூ சிஸ்டர் சோ கர்த்தருக்கு சித்தமா இருந்தா மீண்டும் அடுத்த வாரம் ஆஹ் வெள்ளிக்கிழமை மாலை ஏழரை மணிக்கு இன்னொரு தேவ ஊழியருடைய அனுபவ சாட்சிகளோடு உங்களை நாங்க சந்திக்கிறோம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து நாங்க விடைபெறுகிறோம் தேங்க்யூ